en ek bekie met julle vraag oor die thema Lig goeie kus Lig goeie kus Nou Die afgelopen week het ek een film weer gesien wat ek voor jy gekyk het wat gaan oor een jong man wat daarom reis op soek na inner peace in sy leven en so ty is travel en sy leven geniet en een meisje ontmoet en achter haar aangegaan en op die uit van die dag toe soek hy na vir haar want sy hulle nou nou soek ek hier nie lekker by mekaar voor een gekom nie en hy soek haar toe daar vir Hesus en in vir Hesus het hierdie jong man een ongeluk gehad en hy is toe doodverklaar en nadat hy doodverklaar is en die mense wat nou sal met hom wat sy kennis gestel is kom hy op een wonderwaardelike manier weer by en so gaan die oud en hy vertel en dit is een waars voor die oud van daar gekerk in Engeland so die hele vloek is op die waar gebeurt en is gegold en in die ouse gestel sê hy hoe hy gejourney het op soek na hierdie ding en toe hy hierdie experience gehad het toen moet hy kom dit was vir my een eye-opener een eenslag ding wat in sy leven plaas gevind het waar hy een encounter encounter met God gehad het nou ek het ek wil hier ons met vandag lees Matthies 5 vers 8 en die baie bekende gedeelte wat sê geseend is die mense wat syver van hart is van hulle sal God sien dit is een baie bekende tekst vir hy maar ek wil het graag vir jou Engels lees hy sê your place when you get your inside work your mind and heart put right then you can see God in the outside world. Nou in die tyd, wat ons nou in verweeg, in Europa, word die daar nou langer, omdat in somer in die lentes en verskyting daar maak, en het daar een ding by hulle kerke plaas gevind, wat hier ook nou nog ons onder ouwens hier so in Suid-Afrika doen en dit is lent en nou lent hulle het die woord lentend gebruik vir hierdie tydperk nou lent is daar so wat ingestel is as een reis vir die kerk wat hulle gevoel het om net voor paasnaweek dit is een tydperk net voor paasnaweek wat hierdie mense hulle self afzonder en ek het toe gedink, maar ek wil net graag vir julle vertel waar hulle gaan wat is iets baie belangrik in die hele reis wat hulle doen en in die reis gedeelende leem is precies een reis wat meer ons op een plek brengt waar ons meer duideliker kan sien want wat nou die Europese winter seisoene is een verschrikkelijke seisoen, dit is een baie nat donker vir julle wat nou maar was sal weet, maar bied ek die feeling en nou kom jy nie so in die lente tydperk en nie so so nou bykie van die helder uit, en nou kom hulle en hulle sê, lente is hierdie ding waar ons nou duidelike kan sien so met aan die woord, waar ons met ons op een plek kom, waar ons op die keer op een journey gaan, op een diepere kyk, na ons as mens weer, te gaan kyk dit is wat hulle gedoen het, so lent beteken, einde tijd, om jou mond te bedek, vir ons wat so baie vraag, om stil te raak, en een tijd, waar ons dele, toe moet maak, wat toegemaak moet word, en dele wat ook gemaak moet word, ook moet gemaak word, die gemakkelijkste gedeelte, vir lent is die, fysische, herlandskinker van my leven. Soos by voorbeeld, om baie van die mense gaan in een vast tydperk, een vast, nie net van kost nie, maar daar vast van 
ons technologie al goed. Je weet ons leven in een verschrikkelijke technologische era, niet met papier, niet maar dat cellphone, dat tablet, Facebook, noem maar op. En dan, en daar dan, mijn leven van zeker goed onthou, zodat ik weer kan gefocust raken, zodat ik weer kan duidelijk kan zien. Maar dan kom ik moeilijke gedeelte, en dit is om die oordelen van mijn hart daar te stel. Dus om weer goed in mijn hart en die rechte plekken te zetten. Dit wat belangrijk is, wat nog belangrijk is, eerst is het dit en dan daar wil ik weer te oordelen. Want ons leven raak so geestig, en ons raak so gejaag, en ons raak so met die baie dinge te doen, dat ons nie meer die belangrike goed eerst is dit, en die dinge wat nie meer so belangrik is, en afskryf nie. En dit brengt my na die verplek om te sê, soos hierdie ou, waar ek op een journey gaan, en ek een enke een ontmoeting met God het, dat ek weer tot stilstand kan kom en sê, maar wat is belangrijk van my leven? Wat is belangrijk dat ek in Zuid-Afrika sal my leven? Wat kom ek sê nou vir julle, en ek gaan op die YouTube, ons leef in een verskrikkelijke tyd nou in Zuid-Afrika, nie net spanning tussen mense en rase nie, maar dat ons leef ook in een era in Zuid-Afrika, waar sondes en al die dinge net meer en meer toeneem en gemakkelijk gehoor word om ons mense. Ek het nou een artikel gelees, was het veroogend, waar hulle sê dat hulle vir een of ander evangelis gesê het as het lief, wanneer jy by jy die conferentie kom, dis een gruselike conferentie, moet nie die evangelie verkondig het, wat is offensie. Is een verstikkelike tyd, dis waar we nacht wil gaan, is die evangelie van Jesus Christus, sy liefde, sy dood, juist so dat ons, kan lewe. En dit is waar we heen gaan. So dat ek op een plek kan kom, so dat wat buiten my gebeur, gebeur ook binnen in my, en wat binnen gebeur, gebeur ook buiten my. En dan laat my dink aan dit wat Jesus versie, moet nie die lamp onder maat in my sit, En wat is vandag jou maat en my wat jou lamp toemaak? Wat is dit wat jou licht in jou lewe? Want dit ook, wat ek nou gesê, dit wat binnen gebeur, moet buiten gebeur. Dit wat buiten gebeur, moet binnen gebeur. En as nou nie licht is, nie kan dit wat binnen gebeur, nie buiten toe gaan, nie dit wat buiten kan ook nie binnen toe gaan. Want daar is die emmer. Het jou hoor daar so gedoen? En wat is daar die emmer? wat jou licht toemaak, so dat jou licht nie kan sky nie. Wat maak dit, wanneer jy om mense toe gaan, om een plekke toe gaan, wat beleef hulle van jou? Sien hulle die emmers in jou leven, of sien hulle die licht in jou leven? En dit is wat net vir ons nog kom, kom attent maak. So die woestijnspaard is, het iets geleer waar ons innerlijke berg, en hulle goeie woorde gebruik, en het baie gedaan, Skopios en Telos, Skopios, die op die berg iets vier, de skou, en dan is Telos op die eindvoerde, met ander woorde, om dit te verduidelik, dit is as een boel, hy bewerk sy land, Hy kom en maak sy land laat dit recht voorbereid is. Hy saai in die land. En hy gee dit water te stelos. Dit is die berg met veer. Maar op die oude feita, waar die telos in kom, is die oes wat buiten sy beheer gebeur. En dit is wat die bekijkmaters leer. So met ander woorde, daar moet die werker wees daar moet iets gebeur, so dat daar eindwoorde kan wees. As daar nie werkend is nie, sal daar nie keer eindwoorde wees. 
Als daar nie iets in jou leven gebeur nie, sal daar nie iets voor te veel um, verloon word nie. Hoor jy nou wat dit sê? So met ander woorde, die woestijn, wat, wat een sinne beeld is van stilte en van soeken, kom, is nie so seer die plek, hoor nie mooi, waar jy God krijgt, maar waar my hele Jeze beleid begeleid word, om die werk en veer binnen my te kan sien, waar God reeds teenwoordig is. Hoor jy, as jy vandag sê, jy is een kind van God, jy is een, jy is een ge, um, gewedige baarde persoon, is God sy teenwoordigheid reeds binnen in jou. En hier die voorstijn ervaring in ons leven, hier die um, geleendhede wat geskep word, um, is daar, so dat al die goed wat maag dit het nie, dat die teenwoordigheid van God kan uitkom en afgestrip kan word, dit is die mooie Afrikaanse woord vir strip, geskulde, nee, afgebreek kan word, so dat die teenwoordigheid van God kan uitkom. Kom en vertel jy my geheim. En die is een groot geheim, as jy dit kan vang, gaan daar iets groot in my leven gebeur. Teenwoordigheid van God, kom nie. En dit is, daar is faktore daarvan, by die betoog, by hoog mooi, die teenwoordigheid van God, kom nie, net in die kerk te inkomst. Die teenwoordigheid van God, kom nie, net in worship songs nie. Die teenwoordigheid van God, is in jou. En wanneer jy worship, en wanneer jy by mekaar kom, is daar hierdie, hierdie opheldering van Godse teenwoordigheid in jou leven, wat dan ander mense saam met jou um, celebrate. Maar as jy dit so soek, gaan jou altyd soek. Maar as jy weet, Godse teenwoordigheid is in jou, en jy kom met Godse teenwoordigheid, kan ek jou vandag wakel, dat wanneer jy elke sondag hier kom, jy jou belevenis van God sal ervaar in jou leven. Nie net hier nie, maar in elke dag sy routine van waar jy verweeg. Die vraag wat ek vir jou wil vraag, wanneer jy in die vertrek inloop, wat sy teenwoordigheid ervaar mense? Wat sien hulle, wat beleef hulle? Wat waar Jesus geloop het, waar sy teenwoordigheid gekom het, het mense dadelijk bewust geword van die teenwoordigheid wat by hulle is. En as jy vandag sê, Jesus in jou leven, wat sy teenwoordigheid? En van mense. En dit is wat leef vir ons wil help neem. Want jy sien, Die woestijn gee ons die gave van die telescoop. Nou ek het nou gaan opkijk daarover. Want in die auto is hulle lichtbrekers in die auto. Ga kijk ek maar, ek het dit ook gesê. Nou lichtbreker, dit was hier die speciale instrument in die 17e hoenders wat die telescoop was, wat vir hulle hier die ontdekkingsreis was, wat hulle gesien het, en dit is wat leek ons wil help, is om op hierdie reis te kan gaan, om hierdie intensief, wat ver diep in jou hart, daar um, geheimlik weggebergen is, wat nie goed is nie, wat nie noodzakelijk is nie, op te licht, so dat jy daarmee kan deel, so dat jy die beste mens kan wees, waaruit God kan produce. En dit is wat lengte is. So lengte sê net nog een kerkelijke functie van die oude kerk, en dat ons in die, die traditie moet weggoeie. Ek wil vandag vir julle sê, want julle weet, en nie my mense wat hier is, pas nou weg, 
is een van mijn die belangrijkste gebeurtenissen in de christelijke kalender. En als ons niet eens op het nachtmaal meer die effect van Jezus sterven in ons leven is ervaren, gaan pas na nou net voor ons nog een pas als in een lekker land na nou is. Maar wanneer Christus, en dit is wat Lens ons wil mee help, is om hier op hierdie plek te komen, waar ik al die gemoes wat in mijn leven is, met hierdie, hierdie lichtweek is, kan laag zien en het kan, kan naar die oppervlakte toe kan komen en het dan mee kan deel met die bloed van Jezus Christus, en dat het verbeter kan worden in mijn leven, zodat so ik een rein hart kan hee, en dis wat Jezus sê, your place, when you get your inside world, that is your mind and your heart put right, then you will see God in the outside world. Wanneer je God in je binnenste raak ziet en je om begin te leer, gaan je om zien naar die buitenwereld. En wat is die buitenwereld? Ja, dit is in jou natuur. Ja, dit is in al die ding. Maar dit is ook in andere mensen en ook met andere veldkleren. Om te sê, want ik is geroep als een vrede maken, want Jezus is die vrede. Wat ga je maken in die tijd bij? Wat is daar? Dan wil vir die pangs wat jy wegsteek. Wat die man wil vir die twang. Jy weet, ons is allemaal sêke geheimde soldies. Maar goed, dit was net ek en, ek en myself, jy dink goed. Niemand weet dat. Maar as jy werkelijk wil gesuiverde hart wil hee, dan moet jy begin nou hele bees met jy sê en toelaat dat God een daadwerkelijke weg in jou leven kom. Daai ookie wat ek vir jou vertel is van die journey. Moes hy hele wereld uit die wereld gereis op soek. Wat toe hy ontmoeting gehad het en hy God beleef het, dat sy hele leven en hele wereld verander, dat hy vandag een beide kan in Londen is. Wat ga jy doen? Jy is daar vir hoe lang, maar hoe veel jaar al op die journey. En jy het nog nie ontdek nie. Roep God jou vandag, om die lichtwekers in jou leven te gebruik. Die telescope, waak te sien, dit wat nie daar bruik. En dit is wat nachtmaal vandag kan sê. Nachtmaal is nie daar om vir ons te kom veroordeel, en ons is wat skuldig vir ons. Nachtmaal is daar om te sê, kom ons sê jou, Maar dit wat Jesus Christus vir ons het doen, bring vir ons die jyre. Jyre, baie baie dankie, vir die geleentheid, waar ons net weer die geleentheid het om onszelf as mens te onderzoek, om werkelijk waar te kyk, hoe wil ek my huid sien, rein, is daar dinge in my leven, wat een lichtbreker nodig het, wat verweiding kan word in my leven, so dat ek gesuiverde mens kan wees, so dat God sy teenwoordigheid in my leven kan heen doen. Bid ek vandag, Heer, dat jy ons sal jou om so leven te leven. Dankie vir nachtmaal. Dankie dat ons herinnering kan word vir die leven wat Jesus Christus vir ons gebring het. Daarom bid ek vir elke dat ons so lewe sê, in Jesus naam.